Hello friends, welcome to Sparks Academy. Yes, we are Sparks Academy. We are going Geography, GS, Geography series. Yes, we are going to regular watch. We are going to volume, uh, means part 1 and part 8. We are going to class of finish. So, we are going to talk about part 9 kind of class. Yes, why yeah, Geography? Why are you going to talk Geography course on the video? I mean, so YouTube is going to talk so, Geography is common to all exams. So, what are the exams? Like TNBAC, RRBJE. So, what are the exams? We are going to use Geography. Okay, yes, geography and the questions kept so the geography now on the once per children for the LA exams and abuse panamudi. Okay, yes, other than the geography on the Patana free away, no one up on a class with the Drukum. If the Mariana will post La Vino in the Mariana will go quality, lay street, the Maripos Lavin, nothing in Apalana, make sure to contact Penny, admissions Panicla, okay, yes. So in the geography, either the Isago, the Pinkadina, the TNPs and other LA exams, no GS geography is Agabo, okay, next to the Patana, the central governments connect Pandre, RRBJ, Argodom, Ilan, the SSCJ, Argodom, Ilan the Patana. Further, our SNC gets a CGL exams when I'm on the geography on the Patana on the Amgon use of Bode. Are they based on the full geography portion? I read the Yes, in Nana, Uru syllabus name, but now Uru portion of the cover Panamatanga. So Namanda Pandangadina on the macro level and the micro level looking full of the macro level of Dinana, and we under Mibu Ruachi, okay, one under the Namari and a shingle like Pavli and Namna and Pavli and Namari and Namari and Kolgal Larki, and the Kolgur Yil Bugal and Nana resulted in a Bana, Angan the Armachon, Angan the Armachon and Epe Ingo and the Nikon of Dingadina on the Ipanama. Boomi Pato, Boomi latitude, longitude of Lampato, Adalon Patan, Erimical Pato, plates Pato, tectonic plates Pato, tectonic plates of movement to Pato, Indignam Pakapur, the rocks, Paragil, Paragil, Duruachi, Adilan types of Paragil, the Lampako, okay. Yes. So, we have a volcano, 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 Train on the local pilot down on the group, but in the exams on the Kingla. Next to Padina on the SSC Staff Selection Commission, MTS exams on the Padana on the classes on the open arcade, Ningon the Endul Panicla. Okay, yes, the MTS exams for the Ring Padana SSC life first time on the Padana on the fifteenth regional languages on the Padana exams connect Panakuranga. Padanare, now Mani the Murigal, Ila Padina, Prandi Murigan so long, Padana in the Prandi Murigal and Gana Panakurana exams connect Panakuranga. Other one of the language number of Tamil language, Tamil language in exams. Remember, easy on exams, other than the TNPs of group four Ninga particular. Effort to the coming effort to the Pudum, Eastern Amla Clay Pamudium. So in the Mar exams on the Patana among the admissions open arcade. Okay, well, next to Patana on the SSC CHSL combined higher secondary level so long SSC HSL other applications close IRC, secret exams on the Pudum. Other than the CGL tire one can on the exams on the Mudinji, Selska, wait Pantraganga. Our results Nala Panama means Rana, the first exam Nala Panama, tire to Kana and classes on the Namichu Okay, yes. Other than the Lama TNPS, JDO, Warsay, or the Lama Civil Department, Civil Department. So, civil department and classes on the program. Adamatu Lama JDO and the course later means Rana TNP is a combined engineering subordinate service. Abing a notification list for Nanga, Nethu, or thousand eighty three vacancies in the list. Merkanga Adam the mechanical department, you know, vacancies to go give up. So, mechanical department personal is diploma. Degree persona, Napana exams to play Pana. As a matter of Lama, uniform service in Solopodia, zero day panel, Abin Solopodia, forest uniform service, upon the Padana Nama, use Pandra, land or uniform service, and the other classes with the Rugum, other kind of notifications of the Gravel Varagi. So uniform service on Ponas for Ramana, the number on the Kalpani, Napana Gode. Uh, enrollment panicla. Okay, yes. Adamatu Lama uniform service mission uniform service and I with the moon uh, being a topic lama number one foundation class at the program for uniform service aspirant of motto. Okay, la. yes, and uniform service aspirant again means another pair forest or minor syllabus to go and number Talaka sail or minor syllabus to go and the common combined money you pretty particular and the exams clear from the number of 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 so, we will be able to do this. 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 We will 
சோ இப்ப வந்து நம்ம பாக்க போறது வல்கேனோஸ் வல்கேனோஸ்ல வல்கேனோஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா நம்ம இன்ட்ரோஷன்ல பார்த்தோம் வல்கேனோ எப்படி உருவாகுது எப்படி வந்து பார்த்தோம்னா அது எரப்ட் ஆகுது அதெல்லாம் பார்த்தோம் நீ நம்ம பார்க்க போறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கிளாசிபிகேஷன் தான் வல்கேனோஸ் வகைப்பாடுகள் எரிமலையின் வகைப்பாடுகள் பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ இந்த எரிமலை வகைப்பாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தட் வேரியஸ் டைப்ஸ் நம்ம நமக்கு இருக்கு ஓகேவா வெவ்வேறு வேறு வெவ்வேறு வகையான வகைப்பாடுகள் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு மாறும் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம அப்ப பார்க்க போறது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது அந்த பேசிஸ் ஆஃப் மோட் ஆஃப் எரப்ஷன் என்ன மாதிரியான வெடிப்பு முறை வெடிப்பு முறை வந்து என்ன மாதிரி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண கேட்டினா வெடிப்பும் <laughs> வரும்ரு <laughs> அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீரியன் டைப் அதுக்கப்புறம் வெசுவியஸ் டைப் இது எல்லாமே இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல போனா இந்த இந்த எரிமலைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஆக்டிவ் இருக்க வெல்கனோஸ் புரியுதுங்களா ஆக்டிவ் இருக்க வெல்கனோஸ் அப்ப இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்கனோஸ் எல்லாமே எது கீழே வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் எரப்ஷன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டைப்ஸ்ல வரும் ஓகேங்களா சோ புரியுதுங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் டைப் பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிஷுவர் எரப்ஷன் ஆர் குவைட் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளவு வெடிப்பு அதாவது என்னன்னா சென்ட்ரல்ல சிங்கிள் பாயிண்ட் வழியா வராம சென்ட்ரல்ல ஒரு சின்ன வெண்ட் வழியா வந்து நமக்கு மேக்மா ரிலீஸ் ஆகாம ஒரு சின்ன பிளவு வழியா நமக்கு என்ன ஆகுது மேக்மா ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அது பேருதான் வந்து பிஷுவர் பிஷுவர் எரப்ஷன் அப்படின்னா வந்து குவைட் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமைதியான அமைதியான எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எஸ் சோ அப்ப கீழே பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் லாவா குவைட்லி ஃபுளோ அப் ஃப்ரம் த ஃபிஷர் ஒரு பிளவு வழியா ஓகே ஒரு பெரிய குவான்டிட்டி ஆஃப் லாவா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெரிய குவான்டிட்டி ஆஃப் லாவா சின்ன பிளவு வழியா நமக்கு வந்து வெளில வரும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப பாருங்க இப்ப இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னோட எரிமலையும் வச்சுப்போம் இது ஃபுல்லா வந்து லாவா வந்து பேஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த லாவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்ன இது வழியா வந்து இப்படி வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் ஆகும் இது பேர் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வந்து சென்ட்ரல் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா மத்திய வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே பிளவு வெடிப்புங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரியான எரிமலைகள் இருக்கும் இந்த எரிமலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளவுகள் நிறைய இருக்கும் பிளவுகள் நிறைய இருக்கும் அந்த பிளவு வழியா என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா வந்து மாஸ் குவான்டிட்டி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஒன் செகண்ட் என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா வந்து இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு எரிமலையில என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளவுகள் இருக்கும் அந்த பிளவுகள் வழியா மாஸ் குவான்டி ஆஃப் மேக்மா வந்து நமக்கு வந்து லாவா வந்து வெளியாகும் ஓகேங்களா பேர் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பிளவு வெடிப்பு அப்படின்னா வந்து அமைதியான வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா எஸ் அப்ப வந்து மார்ச் குவான்டிட்டி நிறைய குவான்டி வெளியே வந்து அது பேர் வந்து ஃபிஷர் எரப்ஷன் ஆர் குவைட் எரப்ஷன் சொல்லலாம் ஒரே ஓகேவா ஒரு சின்ன குவான்டி ஒரு சின்ன வெண்ட் வழியா வந்து அது பேர் சொல்றோம் வந்து மத்திய வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா எஸ் இதுக்கான டைப்ஸ் பார்ப்போமா என்ன டைப்ஸ் பாருங்க டெக்கான் பிளாட்டி எப்படி டெக்கான் பிளாட்டி அப்படின்னா இப்ப இந்த மாதிரியா இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மிகப்பெரிய அளவுல குவான்டிட்டி ஆஃப் மேக்மா வெளியே வந்து என்ன ஆகும் கேட்டீங்க வெளியாகும் <laughs> நம்ம தக்கான பீட் பூமியும் ஒரு காலத்தில் எரிமலை வெடிப்பினால இது மாதிரியான ஃபிஷர் எரப்ஷன் அப்படின்னா வந்து குவைட் எரப்ஷன் மூலமா வந்து எரிமலை வெடிப்பினால உருவான ஒரு தக்கான பீட் பூமி தான் பீட பூமி தான் ஓகேங்களா எஸ் ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா நெக்ஸ்ட் டைப் போலாமா இங்கே பாருங்க இதில் தான் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பாருங்க ஒரு சின்ன வெண்ட் வழியா மிக பெரிய ஃபோர்ஸ் வெளியே வர்றதா நான் கேட்டீங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் மாதிரி தான் இப்போ நான் சொன்ன செகண்ட் டைப் இங்கே தான் கேட்டீங்கன்னா தூர்க்கு பாருங்க ஸோ என்ன ஆனால் சின்ன பிளவுகள் இந்த மாதிரி பிளவுகள் பார்த்தீங்களா இந்த பிளவுகள் மூலயமா இந்த பிளவுகள் மூலயமா என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து லாவாஸ் வந்து வெளில வந்து இது மாதிரி எரப்ட் ஆகும் இது மாதிரி எரப்ட் ஆகிட்டு நம்ம ஒரு மேடு மாதிரி உருவாக்கிடுவோம் ஒரு மேடு மாதிரி ஒரு ஃபிளாட்டான மேடு மாதிரி உருவாக்கிடுவோம் அது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் டெக்கான்
பிரியாடிசிட்டி ஆஃப் எரப்ஷன் எத்தனை டைம் வந்து பார்த்தோம்னா அது எரப்ட் ஆகுது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எரப்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்னு கேட்டுதான் வந்து நம்ம இதை கிளாஸ்ஃபை பண்றோம் அது என்னன்னு வந்து வெளிப்புகளின் கால இடைவெளி ஓகேவா வெடிப்புகளின் கால இடைவெளி கால இடைவெளினா எத்தனை இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எரிமலை வந்து பார்த்தோம்னா வந்து வெடிச்சுட்டே இருக்கா தொடர்ந்து வெடிச்சுட்டே இருக்கா இல்லை வெடிச்சு வெடிச்சு தனிஞ்சு தனிஞ்சு வெடிக்குதா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முடிஞ்சிருச்சா வெடிச்சு முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா எஸ் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டால் வந்து நம்ம இதை கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் எஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் ஸோ இதில் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவோம் ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் செயல்படும் எரிமலைகள் அப்படின்னா செயல் எரிமலைகள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எஸ் அதாவது எப்படி கேட்டிங்கன்னா வந்து தஸ் வல்கனோஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி எரப்ட் அடிக்கடி நான் அவன் எரப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி நான் அவங்க என்ன வெடிச்சிட்டேன் So, dormant volcano is the thus volcanoes that have been known to erupt okay, and show sign to possible to erupt future. Means, in the area, we have to say that we have to say that we have கண்டிப்பா வெடிப்பதற்கான அறிகுறிகளை காட்டும் இப்படி அறிகுறிகள் காட்டினா வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் ஓகேவா கண் சின்ன சின்ன எரப்ஷன் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் அது மாதிரியான எரப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வந்து எதிர்காலத்தில் வெடிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கும் அது மாதிரி தான் வந்து செயலற்ற எரிமலைகள் சொல்லுவாங்க மீன்ஸ் என்னன்னா என்ன ஆகும் அமைதியா இருக்கும் எப்ப வெடிக்கணும் தெரியாது ஆனா வெடிக்கிறதுக்கு அறிகுறி இருந்துட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றோம் டார்மெட் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் எரப் to be erupt and show sign of possible eruption in future it's called in the dormant volcano idana serand example nan kena vand mount kilimanjaro in africa mount kilimanjaro in africa mount kilimanjaro is one of the volcano okay va yes mount kilimanjaro ingiradhu one of the volcano idu vandu or silatory erimalai nu solla okay la yes so the silatory erimalai ingiradhu idha example okay va dormant volcano ingiradhu idha example actually volcano madri irukum but enna agum ulle vandu pathana lava movement irundhe irukum but irundhal namakku enna adu actually vandu ipothi recent time la vandu idu enna அது வந்து ஆக்டிவா இருந்திருக்காது ஸோ அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் டார்மெண்ட் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சிம்பிள் இஸ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மெமரிக்காக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்றோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அழிந்து போன இல்லை தீர்ந்து போனோம்னு சொல்லலாம் அழிந்து போன அப்படின்னா வந்து தீர்ந்து போனோம்னு சொல்லலாம் அழிந்து போன அப்படின்னா தீர்ந்து போனோம்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்டிங்ட் வல்கணும் எக்ஸ்டிங்ட் வல்கணும் ஓகேங்களா எக்ஸ்டிங்ட் வல்கனோஸ் தான் வந்து அந்த அழிந்து போன அப்படின்னா தீர்ந்து போனோம்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்டிங்ட் வல்கனோஸ் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிங்கனா வந்து வல்கனோஸ் தட் ஹாவ் நாட் எரப்டட் அட் ஆல் ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம்ஸ் பட் தே ஆர் ரீட்டைன் ஓகேவா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் வல்கனோஸ் ஒன்றுமே கிடையாது இது வரைக்கும் கால வரலாற்றில் வெடிச்சதே வெடிச்சே இருக்காது இதுவரை வெடிக்காத எரிமலைகள் அனைத்து வரலாற்று காலங்களிலும் அனைத்து வரலாற்று காலங்களிலும் இது வெடிக்காத எரிமலைகள் அவை தக்க வைத்துக் கொள்கின்றன எரிமலை அம்சங்கள் அதாவது நானே ஒரு எரிமலைக்கான அம்சங்கள் இருக்கும் ஆனால் வந்து இது வரைக்கும் வரலாற்றில் அது அது வெடிச்சதே கிடையாது அது பிறகு தான் வந்து எக்ஸ்டிங்ட் வளர்க்கணும் தீர்ந்து போன வளர்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா தீர்ந்து போன வளர்க்கணும் இல்லை அழிந்து போன வளர்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா எஸ் அதாவது நானா எரிமலைக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் எரிமலைக்கான பண்புகள் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் இது வரைக்கும் வரலாற்று அது வெடிச்சதே இருக்காது ஒரு முறை கூட வெடிக்கிறது அறிகுறிகளும் அறிகுறிகளும் காட்டிருக்காது ஓகேவா அது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தீர்ந்து போன அப்படின்னா எக்ஸ்டிங்ட் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு சின்ன சிறந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சிம்பரோசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பரோசா அண்ட் ஈகுடார் ஈகுடார்ல இருக்கிற சிம்பரோசோ அப்படிங்கிற ஒரு எரிமலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான சிறந்த எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா எஸ் அழிந்து போன இல்லை தீர்ந்து போன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எஸ் இங்கே பாருங்க அழிந்து போன தீர்ந்து போன எக்ஸாம்பிளுக்கு சிறந்த ஒரு அவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிக்சர் சொல்லணும்னா இது மாதிரி எரிமலை மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிமலைக்கான எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீன்ஸ் என்ன எரப்ட் ஆகுறதோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து லாவா மூமெண்ட்டோ அதெல்லாம் மீது தெரியவே தெரியாது ஓகேங்களா அது பேர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டெவல்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எஸ் ஸோ வல்கனா புரிஞ்சுதான் இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸான ஒரு டாப்பிக்கு வல்கனோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டேரக்டாக கொஸ்டினாக கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்க ஆனால் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வல்கனோக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன டார்மெண்ட் வல்கனோக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன இல்லை ஏதோ ஒரு வல்கனை கொடுத்துட்டு என்ன டைப் ஆஃப் வல்கனோ அப்படின்னு கேட்பாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் வல்கனோவோ டார்மெண்ட் டார்மெண்ட் வல்கனோவோ இல்லை
one or more minerals formed on the surface of the earth is known as rocks. Okay, okay. 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 Okay, Okay, Roba hard on a rocks, soft on a rocks, color very over rocks on the number. Okay, yes. Other than that, various minerals are obtained from the rocks. Correct that. Other than another, paragle and the Miki Piramiga, Adiumana, Ferretiana, and Amanan Rome. Kadimangalana, the Yuguna, various minerals are obtained from the rocks. Okay, yes. Next to go. So these are rocks, so either on the types of rocks. When you pack a mother, you have types of everywhere structures. Other than that, this is the one that is the one Okay, so this is the Patina or Mariana settlement on a Margo or Padu Padu or Glare Lair Arke. Okay, so this is the Parga Ure Marke. So in the Mariana, we are a types of rock on the Patana of Boomil. Okay, so the Patana Bidla Pagabon Kira is some problem. So types of rocks. Types of rocks are the base Panina, Piritura, Abdinadina. The rocks are classified in three main types. These are three main types depend on the process of their formation. That's why the Paragal Urua Gadrakana, very more regular base Panina, the Moon Raga Piritura, the Moon Raga Piritura, the Moon Raga Piritura, the Moon Raga Piritura, the formation types. Okay, depending on the process, their formation. You put even the Paragal Urua Chua, the base Panina, the Moon Raga Piritura, the first part of the igneous rocks, second part of the sedimentary rocks, third part of the metamorphic rocks. Okay, wow. yes, Ignatius Ragnam, the para, Yerima, Yeripar in Solon, Yerima Paragon Solam. Okay, sedimentary rocks, not Paribu Paragon Solon. Paribu Paragon Solon. Metamorphic Ragna, Urumaria Paragon in Solon. Okay, wow. Urumaria, Paragon in Solon. Is the Lama the other base twenty farm on the being getting now and there. Other formation methods. Okay, wow. Uru rocks or Roman formation methods to go, so other base twenty, I'm not class people. Okay, wow. yes, Puloma. Yes. First to Parga. So Paragon in Vagaila. So, you can describe the magma lava. 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 So, first of all, we will the magma lava. We will the magma lava. We will the magma lava. We will the magma the magma Ignisha Saka Mard. And the Ignisha Saka on the Patana and the Mala 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 Padin in the Magana and get down the sedimentary rocks of Mardoberg, sedimentary rocks of Marda. Are they sedimentary rocks on the Patana and the Namuke, Torande, other than a temperature Marimari Toran, the Kami anti three English side, three Kami anti English side, Rumakala Pogol, Romana, and the Almari to the Alamagana, Urumari Parigurva. Metamorphic Rago Urva. Okay, yes. So metamorphic rock on the Guru of the Pinpaka Kingla. Yes, it's a little and a Makila Pakaboro, so on a Pakla. So first of all, Ignatius Rag. Ignatius Rag on the Abdi Farma the Bringerina. They farm due to the cooling of solidification of crystallization, hot and molten magma. Okay, wa. in an Irimal and the Villa are good in the magma and the magma slobody and the Purum, Pari Purum on the Patana, the Nava, the Nava, Villa, the Kula and Mosna Sulifay to Raka Mar, the Crystalina Mar, the okay, Padigama Mar, the Padam Gana, the Ignatius Raguru, Kingla. So Punjida, yes, they are known as the primary rocks. Is the Mudan Paragil. All the other rocks are formed directly or indirectly from the igneous rock. Very, very important. The sedimentary rocks are the metamorphic rocks. The direct and igneous rock is the same. The indirect and igneous rock is the same. Yes, all other rocks are formed directly or indirectly from the igneous rocks. Okay, yes, next to the So, this is the igneous rocks. We have a picture representation. So next to Ignatius Rock, we have many types of rocks. Yes, how is it? What is solidification time and solidification process? It believes that the Ignatius Rocks are formed during the each period of geological history of India. That is why, one of the things that we have to say is that the Puvil Varla is the Manth and Malay Thonri. That is why, one of the Puvil Varla is the Puvil Varla. We have to say that the Ignatius Rock is the one idea. The Ignatius Rock is the one idea. Okay, okay. They are hard and granular. Granular is not a crystalline section of the granular. Okay, granular and crystalline rocks less affected by the chemical weathering. Very, very important. If you have a sign of the sign, you can see the sign of the sign. You can see the sign of the sign. You can see the sign of the sign. Okay, yes. Moreover, it does not have any fossils. Very, very important. Okay, this is the same thing. 
இதில் நம்ம இக்னீஷன் ராக்கில் எந்த மாதிரியான புதிய படிவங்கள் எதுவுமே கிடையாது அடுத்தது டஸ் நாட் ஃபார்ம் எனி ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் லேயர் ஆஃப் லாவா அதுவும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு படிவுகளையும் இது உருவாக்குறது கிடையாது மொத்தமாக வெளில வரும் அப்படியே சொல்லிஃபை ஆகும் அப்படியே வந்து அப்படி இருந்துடும் அவ்வளோதான் எதுவும் ஒரு படிவுகள் செடிமெண்ட்ஸ்லாம் இது உருவாக்குறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா எஸ் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம இக்னீஷியஸ் ராக் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸீரியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் மோட் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் இன்டென்சிவ் ராக்ஸ் தே ஆர் ஃபார்ம்ட் அதாவது என்னன்னா எந்த இடத்துல அந்த ராக் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் கேட்டால் வந்து இந்த ராக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ் ராக் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இன்ட்ரசிவ் அப்படின்னா எக்ஸசிவ் அப்படி ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஓகேவா இன்ட்ரசிவ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் வந்து நம்ம பூமி சர்ஃபேஸுக்கு கீழவே அந்த ராக்ஸ் அந்த மேக்மா வந்து சொல்லிஃபை ஆச்சுன்னா அது வந்து இன்ட்ரசிவ் சர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம் இன்ட்ரசிவ் ராக்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவா எஸ் தே ஆர் ஃபார்ம்ட் தே ஆர் ஃபார்ம் டியூ டு த சொல்லிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரைசிங் மேக்மா பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இயர்த் ரைசிங் மே மேக்மா பிலோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இயர்த் பிலோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எத்தனா நம்ம என்னது நமக்கு வந்து மேக்மா உருவாகி அந்த பாறை உருவாகிறதுக்கு பிலோ அந்த சர்ஃபேஸ் கீழே உருவாச்சுன்னா அது பெருதான நமக்கு வந்து இன்ட்ரசிவ் இன்ட்ரசிவ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிரானைட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிரானைட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லப்போத்தில் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பத் கிரானைட்டு லப்போத்திஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து பத்தோத்திஸ் அப்படிங்கிறத சில்ஸ் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்னது இன்ட்ரசிவ் ராக்ஸ் இனிஷியஸ்ல இன்ட்ரசிவ் ராக்ஸ் ஸோ எக்ஸசிவ் ராக்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எக்ஸசிவ் ராக்ஸ் தேர் ஃபார்ம் டியூ டு த கூலிங் அண்ட் சொல்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் மோல்டன் மேக்மா ஓகேவா ஹார்ட் அண்ட் மோல்டன் மேக்மா அபோவ் த எர்த் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா அபோவ் த மோல்டன் மேக்மா இஸ் அபோவ் த எர்த் சர்ஃபேஸ் ஸோ அபோவ் த எர்த் சர்ஃபேஸுக்கு வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து அந்த பாறைகளை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எஸ் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பசால்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபர் அப்படிலாம் கோபுரோ அப்படிங்கிறது ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது ஓகேங்களா எஸ் ஸோ இங்கே தான் கேரா கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் அண்டு அது வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எஸ் சிடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் இங்கிலீஷ் ராக் எப்படி கிளாஸ் ஆகும் சொல்லுங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் ராக் தான் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அதில் இன்ட்ரசிவ் எக்ஸசிவ் ரெண்டு இருக்குது இந்த இன்ட்ரசிவ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காப்ரோ டோரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா எல்லாம் ஸ்விங் ஷாட் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நம்ம கீழே பார்க்க போகிறோம் பட் என்ன தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ராக்ஸ் அந்த இங்கிலீஷ் ராக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சிலிக்கா கண்டென்ட் அப்போ அந்த பாறை கோளில் அந்த பாறை பாறையில் மீன்ஸ் நம்ம எரி பாறைகளில் என்ன மாதிரியான சிலிக்கா கண்டென்ட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து இதை வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் அசிடிக் ராக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அசிடிக் ராக்ஸ்னா இட் ஹேஸ் மோர் சிலிக்கா கண்டென்ட் எக்ஸாம்பிள் கிரானைட் கிரானைட் பார்த்தா ஒரு அசிடிக் ராக் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அமில பாறைக்கு எக்ஸாம்பிள் அமில பாறை வகைக்கு எது எக்ஸாம்பிள் கிரானைட் எக்ஸாம்பிள் கிரானைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமில பாறை வகை எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பேஸ்னா வந்து அடி பேஸ்னா வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காரம் காரம் சொல்லுவோம் ஸோ காரம் இந்த கெமிக்கல் படிப்போம் இல்லையா கெமிஸ்ட்ரியில் அமிலம் காரம் படிப்பீங்க அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா இட் ஹேஸ் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சிலிக்கா இஸ் கண்டென்ட் ஓகேவா அதாவது அந்த பாறையில் கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் சிலிக்கா கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன அது நமக்கு வந்து பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதிகமான சிலிக்கா கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஆசிட் பாறைக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுனா கிரானைட்டு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து பேஸ் பாறைக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுவும் கேட்டிங்கன்னா வந்து கோப்ரோ அப்படிங்கிறது தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து படிவு பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் படிவு பாறை செடிமெண்ட் செடிமெண்ட் தான் சொல்லுவோம் படிக்கிறது தான் சொல்கிறோம் எஸ் அப்ப அந்த வேர்டு செடிமெண்ட்ரி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எங்க எடுத்துருக்காங்க லத்தீன் வேர்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க லத்தீன் வேர்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ லத்தீன் வேர்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ லத்தீன்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து செடிமெண்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு செடிமெண்டம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது செட்லிங் அர்த்தம் செட்லிங்னா படிக்கிறது படிவு படிவு படிவுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க செடிமெண்ட்ரி அ
பேஸ் பண்ணி இதை கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சிடிமெண்டரி ராக்ஸ் கேன் பி கிளாஸ்ஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த நேச்சுரல் சிடிமெண்டேஷன் நேச்சுரல் ஆஃப் சிடிமெண்டேஷன் அதாவது என்னன்னா எந்த பேஸில் அது சிடிமெண்ட் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஓகேவா பீஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நேச்சுரலாக சிடிமெண்ட் ஆகுதா இது வந்து கெமிக்கலாக சிடிமெண்ட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வேறு ஓகேவா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பண்ணி மெக்கானிக்கலி நெக்ஸ்ட் மெத்து கெமிக்கலி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்கானிக்கலி ஃபார்ம்டு பை ராக்ஸ் வேறு ஒன்று முடியாது அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வந்து சிடிமெண்ட் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க மெக்கானிக்கலி கெமிக்கலி ஆர்கானிக்கலி ஓகேங்களா எஸ் ஸோ மோட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு சொன்னா வந்து என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சான்ஸ் ஓகேவா கல் சுண்ணாம்புக்கல் சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சான் ஸ்டோன் சான் ஸ்டோன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோங்குலோரமேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோன் ஓகே அது அப்படிங்கிற ஒரு கல் அதுக்கப்புறம் கெமிக்கலி ஃபார்ம்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிப்சம் சால்ட் ராக்ஸ் இதெல்லாமே கெமிக்கலி ஃபார்ம்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக்லி ஃபார்ம்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் சொல்லலாம் லைம் ஸ்டோன் அதுக்கப்புறம் கோல் பீட் டோலமேட் இதெல்லாமே இந்த ஆர்கானிக்லி ஃபார்ம்டு ஓகேங்களா எஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் ஆர்கானிக்கல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம வந்து உருமாறிய பாறைகள் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னீஷியஸ் ராக்கு அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற சிடிமெண்ட்ரி ராக்கு அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது மெட்டமார்ஃபிக் ராக்கு அது பெருத்த உருமாறிய பாறைகள் சொல்கிறோம் உருமாறிய பாறைகள் அப்படிங்கிறதான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து திஸ் ஆர் த சேஞ்ச் ஃப்ரம் த இக்னீஷியஸ் ஆர் சிடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அதாவது இந்த பாறைகள் எங்கிறது உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இக்னீஷியஸ் பாறைகள் அப்படின்னா சிடிமெண்ட்ரி பாறைகள் வந்து உருவாகிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா எஸ் ரெண்டு பாறைகள் வந்து உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் ஆர் த ராக்ஸ் விச் சேஞ்ச் எய்தர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காம்போ காம்பாக்ஷன் ஆர் காம்போசிஷன் வித்தவுட் டிஸ்டிங் டிஸ்இன்டகிரேஷன் ஓகேவா என்ன ஆனால் எப்படி உருவாகிடலான்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இதனால் இது என்ன பண்ணலாம் அதாவது இது வந்து எப்படி மாறிருக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த பாறை தொழில்கள் உன்னோட வந்து நான் காம்போஷனாக மாறிருக்கலாம் வித்தவுட் டிஸ்இன்டகிரேஷன் வித்தவுட் டிஸ்இன்டகிரேஷன்னா இப்போ மாறின அந்த லேயர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே தெரியும் அதாவது வித்தவுட் டிஸ்இன்டகிரேஷன் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா எஸ் அப்போ ஆல்ரெடி ஃபார்ம்டு இக்னீஷியஸ் ஆர் சிடிமெண்ட்ரி ஆர் ஈவன் மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் டு த அதர் ஃபார்ம் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் த மெட்டமார்ஃபிக் ராக் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாமல் மெட்டமார்ஃபிக் ராக்குங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி உருவான இக்னீஷியஸ் ராக்காக இருக்கட்டும் இல்லை சிடிமெண்ட்ரி ராக்காக இருக்கட்டும் அது வந்து மாறுது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து மெட்டமார்ஃபிக் ராக் சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா எஸ் த ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் த மெட்டமார்ஃபிசம் அதாவது இந்த மெட்டமார்ஃபிசத்துக்கான காரணம் என்ன இது எப்படி உருவாகுது இதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வெப்பம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ரஷன் சுருங்கிறது பாறைகள் ஒன்று வந்து சுருங்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன அது வெறியுறது ஓகேவா அதோடைய விரி விரிவு அதோடைய விரிவடையுது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கான ஏஜென்ட்ஸ் ஓகேவா எப்படி வந்து மெட்டமார்ஃபிக் ராக் உருவாகிறதுக்கான ஏஜென்ட்ஸ் ஓகே எஸ் ஸோ உருமாறிய பாறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி உருமாற்றம் அடையுது என்னென்ன பாறைகள் என்ன மாதிரி உருவா என்னென்ன பாறைகளை உருமாற்றம் அடையுதுனா இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஒரிஜினலாக ராக்ஸ் எப்படி இருக்குது அது மெட்டமார்ஃபிக் ராக் ராக் ஆனதுக்கப்புறமா என்னமா மாறுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ பாருங்க ஒரிஜினல் ராக்ஸ் மெட்டமார்ஃபிக் ராக் ஒரிஜினல் ராக் லைம் ஸ்டோனாக இருக்கிற ஒரிஜினல் ராக் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன மெட்டமார்ஃபிக் மாறும்போது என்ன மாறுது அப்படின்னா மார்பலாக மாறுது யூஸ் பண்ணுற மார்பல் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அது லைம் ஸ்டோன் தான் வருது அதுக்கப்புறம் சான் ஸ்டோனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குவாட்ரைட்ஸாக மாறுது ஓகே பளிங்குக்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா குவாட்ரைட்ஸ் குவாட் சைட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் அதுவாக மாறுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷேல் ஆர் கிளே அப்படிங்கிறது என்னென்ன மாதிரி தான் வந்து ஸ்லேட் பைலேட் அப்படின்லாம் வந்து ஷேட்ஸ்ன்னு மாறுது ஓகேவா ஷேட்ஸ்ன்னு மாறுது கோல் தான் நமக்கு டைமண்டாக மாறுது கோல் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக கீழே வந்து ரொம்ப அழுத்தப்பட்டு படிஞ்சிருக்கிறதால நமக்கு வந்து அது கோல் வந்து டைமண்டாக மாறுது அதுக்கப்புறம் கிரானைட் நமக்கு என்ன மாறுது பாருங்கள் கேனைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் நம்ம பாறையாக மாறுது ஓகேவா இது சார் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இந்த உருமாறிய பாறைகள் மீன்ஸ் நம்ம மெட்டமார்ஃபிக் ராகுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாமே இது யாராவது கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா லைம் ஸ்டோன் வந்து மெட்டமார்ஃபிக் மார்க்கா மார்க் ராக்காக மாறும்போது என்னவா மாறுது மார்பிளாக மாறுது அது மாதிரி சாம் ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டமார்ஃபிக் ராக்காக மாறும் போது நமக்கு என்ன மாறுனா குவார்ஸ் சைஸாக மாறுது ஓகேவா குவாட் சைட்ஸாக மாறுது அது மாதிரி கிளே வந்து என்ன மாறுதுன்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து ஸ்லேட்டு அப்படின்லாம் வந்து பைலைட்ஸ் அப்படிலாம் வந்து ஷேட்